Dear children, in the number of the exercise A1, question number 8. That is, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Random the proof is diagonal BD bisect angle B as well as angle D. Now, we have a question about the ABCD rectangle. Rectangle is not the same as the diagonal AC, angle A and angle C bisect. Now, we have angle AC, angle A bisect. Now, we have angle 1 angle 2. Bisect AC angle 1 angle 2 is equal to the angle 2. That is why angle AC and angle C bisect. Now, we have angle AC and AC. Angle C ni bisected. Adil ini meaning anda, ini angle 3 um, angle 4 um equal anu nama meaning. Awan nama kita question ni, nama kita tanda kita dana, 1 um, 2 um equal anu, 3 um, 4 um equal anu. AC bisect angle A and angle C. Pine, nama kita ini rectangle anu baru ni tu. Pine, nama kita prove ini anu, ABCD is square. Nama kita prove ini anu, ABCD is square anu. Apo rectangle anu nama baru ni setidik ke square anu nama prove ini anu, nama kita side C equal anu, nama kita prove ini amadi. Ini pada itu parallelogram mana engkau, nama lada square anu provi an engkau, orang angle na India anu nunggu di provi an. Paksa rectangle ini, all angle semua India. Rectangle ini apa nama le? Adi ini angle, ini angle se B C D. Adi itu angle na India itu unda, nama kita pinnya bi na India anu provi an. Apa deh? Ini rectangle anu nunggu di mana air na, nama lada provi an square anu. Apa angle na India anu lada provi an dah usilia, all sides semua equal anu, matre provi an. Okay. अब हम आपके गिवन आये कार्य गले तो क्या नहीं जुए क्या गिवन इन दादा ने लगा दे एबीसीडी से इस ए रेक्टेंगल फिर इन दादा ने लगा दे डायगोनल एसी एसी बाइसेक्स एंगल ए एंड एंगल सी एंगल ए नी एंगल सी नी बाइसेक्टिंग अतरा कारिंग लाने गिव टू प्रो इन द नाम को प्रो ये लादे प्रो ये द फर्स्ट प्रो ये लादे ए बी सी डी इसे स्क्वायर ना ए बी सी डी इस ए स्क्वायर फिर सेकेंड एक कारिंग बुरी प्रो यंदे डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एस वेल एस डी निम नमले वी इंडन नमले ये एक डायगोनल वर्क करना ए सी वर्क चित बोले बी डी के नमले डायगोनल वर्क चित आ डायगोनले बी नी डी नी बाइसेक्ट चीनों ना प्रो यंन अबे रंडा मधु प्रो यल अदर ऐ दाना डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल ब अदाना नाम का प्रोवियल अपो नाम तो प्रोवियल अदा एबीसीडी से स्क्वायर नो टेन डाम तो प्रोवियल डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एस वेलस एंगल डी अब आदि तो नाम का प्रोवियल हैं आदि तो प्रोवियल में डी स्क्वायर आना प्रोवियल में डी नमला द चेंडर दिन डे लास साइड्स में एक कोलान ना प्रोवियल अब ना लास साइड्स में एक कोल आना ना प्रूव किया, नमला इंदर चेंडर द ये एसी इंदर बरें इंदर एबीसीडी ने टेंड ट्रायंगल ऐट डिवाइड इधर टेंड एसी डायगनल, अब ये टेंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आना ना नमला प्रूव इधर गया ना, इंदर का रेस्पोंडिंग साइड सी कोल आना हम कबर या, अब ना हम के एबीसी � one angle one is equal to angle two and angle three is equal to angle four. So, ABC is one and ADC is two. So, ABC is three and ADC is four. So, this is equal to this and this is equal to this. One is this triangle and one is this triangle. Then, this is the common side of the ABC. So, this is the two angles. इस साइड ये दो एंगल में इस साइड वाले ट्रायंगल डे कॉरेस्पोंडिंग ऐड टे ये दो एंगल नोड में इस साइड ही नोड में इक्वल आर अब ये दो ट्रायंगल में कंट्रोल एंड आवाला रूलर एंगल साइड एंगल एएसए एएसए वैसे तो नमक पर आप ये दो ट्रायंगल कंट्रोल एंड आना अब ये एबीसी ADC congruent आनेंगे इंटर कॉरेस्पोंडिंग साइड्स एंगल्स ओके इक्वल है कि CPCT विच नम को पढ़े अबे इधर ते AB के कॉरेस्पोंडिंग ऐड टे इधर ऐ दाल लदे ये AB AD ADC AB के कॉरेस्पोंडिंग ऐड टे ADC ले AD अब बोले BC के कॉरेस्पोंडिंग ऐड टे ऐ दाना DC BC के कॉरेस्पोंडिंग ऐड टे DC अब AB इधर ते AB इधर ते AD में इक्वल आना इधर ते BC इधर ते CD में इक्वल आना 
അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ സി പി സി ടി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവന്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതും ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി ഈക്വൽ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി ഈക്വൽ ആയുണ്ട് എ ബി സി ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബി സി എ ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഏഹ് ഇതിന്റെ എ ബി ഇതിന്റെ എ ഡിയും ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ സി പി സി ടി വെച്ച് എഴുതുന്നത് ഇത് ഇതിനോടും ഈക്വല ഇത് ഇതിനോടും ഈക്വല അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡ്സും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം എ ബി സി ഡി ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എഴുതുന്നു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ആൻഡ് എ ഡി സി അതിൽ ആംഗിൾ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു എ ബി സിയിലെ വണ്ണും എ ഡി സിയിലെ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അതെന്താ കാരണം ഗിവൺ ആണ് ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആംഗിൾ എനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് ഗിവൺ ആണ് എ സി ആംഗിൾ എനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് ഗിവൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇനി ആംഗിൾ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഫോർ അതിന്റെ റീസണും ഗിവൺ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സി ആംഗിൾ സിനി ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സിയും ത്രീയും ഫോറും ഈക്വൽ ആയത് ഇനി എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി അത് കോമൺ സൈഡ് ആണ് എ സി കോമൺ സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിളും ഒരു സൈഡും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എടുത്ത ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺഗ്രോ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രോ ആണെന്ന് പറയാം റീസൺ പറയാൻ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഈ സൈഡ് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ റൂൾ എ എസ് എ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ട് കോൺഗ്രോ ആണ് ഇത് രണ്ട് കോൺഗ്രോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എ ബി ഇതിലത്തെ എ ബിക്ക് ഇതിലത്തെ എ ഡി എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ട് കോൺഗ്രോ ആയതുകൊണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി അതുപോലെ പിന്നെ ഏതാണ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഡി സി ബി സി ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റീസൺ സി പി സി ടി കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ആണ് എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എ ഡി ബി സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി സി അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ഓഫ് കോൺഗ്രോ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ബി സി എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നിന്നെ എടുത്തത് എഴുതാൻ പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സിൻസ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി സി അടുത്തത് ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഇത് രണ്ടും എഴുതാൻ റീസൺ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയത് ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലും ഈ ടൂലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എ ബി എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ എ ബി ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എ ബിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എ ബിയും എ ഡിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ബി സിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബി സിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബി സിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബി സിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു പിന്നെ അടുത്ത സൈഡ് സി
ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതെന്താണ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗ്രൽ ബൈസെക്ട് ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഡി അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗ്രൽ വരച്ചു ഇതിൽ ഈ ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്നും ഇത് സിക്സ് എന്നും ഇത് സെവൻ എന്നും ദൈറ്റ് ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തു എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫൈവും സിക്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബീനെ ഈ ബി ഡി ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സെവനും എയ്റ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡിന് ബി ഡി ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം എന്നായി അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിള ബി ഡിയും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വയറിനെ ഇപ്പൊ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ബി ഡിയും ഇതിന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺക്രൂവന്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫൈവ് സിക്കൾ ടു സിക്സ് സെവൻ സിക്കൾ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിള് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ബി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്രൂവന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണം ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ബി എയും ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് ബി എ സിക്വൾ ടു ബി സി ഇതിലത്തെ ബി എ ഇതിലത്തെ ബി സി ബി എ സിക്വൾ ടു ബി സി ഇനി ഇതിലത്തെ എ ഡി ഇതിലത്തെ സി ഡി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഈ രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും സൈഡ്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് രണ്ട് എ ബി എയും പിന്നെ ഏതാ ഇതിലത്തെ ബി സി ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആവാൻ കാരണം അതുപോലെ എ ഡി ഡി സി ഡി ഈക്വൽ ആവാനും കാരണം സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബി എയും ബി സി ഈക്വൽ ആണ് എ ഡി സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാ കോമൺ സൈഡ് ഒരെണ്ണുണ്ട് ബി ഡി ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി അത് കോമൺ സൈഡ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി മൂന്ന് സൈഡും ഇതിന്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡി കോൺക്രൂവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി എഴുതാം ഇത് രണ്ടും കോൺക്രൂവൻ്റ് ആണ് ബൈ സൈഡ് ആണ് സൈഡ് 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 റൂൾ എസ് 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 റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺക്രൂവൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺക്രൂവൻ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സുകളായാലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസുകളായാലും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സി പി സി ടി വെച്ച് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സിക്സ് ആണ് ദി സിംപ്ലൈസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സിക്സ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെവന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ സിക്വൽ ടു ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ സെവനും ആംഗിൾ എയ്റ്റും എന്റെ റീസൺ സി പി സി ടി ഈ ഫൈവ് സിക്വൽ ടു സിക്സിനും സെവന് സിക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്രൂവന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇതിന്റെ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിന്റെ സിക്സ് ഇതിനൊക്കെ സെവനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിന്റെ എയ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് കോൺക്രൂവൻ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സി പി സി ടി ഫൈവ് സിക്കൽ ടു സിക്സും സെവന് സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ആവാൻ കാരണം കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ഓഫ് കോൺക്രൂവൻ ട്രയാങ്കിൾ ഫൈവ് സിക്കൽ ടു സിക്സ് സെവന് സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ദി സിംപ്ലൈസ് ബി ഡി ബൈസെറ്റ് അതായത് ഫൈവ് സിക്കൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി ആംഗിൾ ബീനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫൈവും സിക്സും ഈക്വൽ ആയത് അതുപോലെ ബി ഡി ആംഗിൾ ഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണു അതുകൊണ്ടല്ലേ സെവനും എയ്റ്റും ഈക്വൽ ആയത് ദി സിംപ്ലൈസ് ബി ഡി ബൈസെക്ട്സ് ആംഗിൾ ബി ആസ് വെൽ ആസ് ആംഗിൾ ഡി ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ